大家好，欢迎收看 Amanda 的慢食慢语。今天我们来做火腿芝士面包。因为很常听到观众跟我说面包很难做，所以今天我是想要跟大家展示一下，其实面包做起来也可以很简单的。首先，面团需要的原料有高筋面粉、黄油、清水、鸡茸酵母、鸡蛋、盐和糖。把面粉倒入厨师机中，加入糖，然后是盐。接着倒入鸡茸酵母，注意酵母不要碰到盐。刻入一个鸡蛋，装上揉面的钩子，先低速开始转动起来，然后把水慢慢的倒入面粉中。加水的量这个比例是很关键的，所以如果你是新手的话呢，一开始最好是按照方子来。开始形成一个面团。如果你有厨师机或者面包机这些可以帮你揉面的工具，当然是最好。没有的话，下面我就来展示一下怎么用手揉面。当面团成型之后，转移到案板上，用一个手的掌根把面团往外推，再把远端收回来。让面团形成一次折叠，重复几次这种折叠，这个是能够帮你最快速、最省力的形成面筋的一个揉面的动作。然后把面团转九十度，继续进行这种拉长再往回折叠的动作。一开始面团非常的黏，揉上三五分钟之后，你就会发现面团开始变光滑了。然后你可以试着把面团扯出一张膜来。如果能够扯到一个还比较薄的膜，这个时候就可以加入黄油了。黄油要事先软化过，先加入三分之一，抹在面团上，然后把黄油包在里面，然后开始揉搓。这个时候，你不是要形成面筋，而是要让黄油充分的融入到这个面团之中。一开始你也是会觉得非常的粘手，会粘在案板上，但是揉着揉着，你就会发现黄油被面团吸收之后，面团再一次的变得光滑。你可以感觉到面团吸收黄油之后的那种变化。然后呢，再加入第二次三分之一的黄油。还是同样的方法，软化的黄油抹在面团上，包在里面，然后揉搓。这个时候，你也可以交叉着用我们刚才讲到的拉长再折叠的方式。如果你感觉面团实在粘在案板上很难受的话，可以用刮板稍微辅助一下。就这样不断的重复，一直到所有的黄油分三次都完全的加入了面团之中，并且和面团融为一体，混合均匀。这个时候的状态应该是面团光滑，案板和手都是干净的。下面我们就来开始摔面团了，把这个面团使劲的往前摔，把靠近你的那一端往前折叠，然后转九十度。继续往前摔，再折叠。这个动作也是能够让你非常快速、省力的形成面筋，并且让面团进一步变得柔软和光滑。做这一步的时候，速度可以快一些。一直重复这个动作，大概五到八分钟之后，你就可以开始检查面团的筋性了。在面团的一端轻轻的扯开，慢慢的用力。把面团拉开成一张薄膜。当你发现这张膜可以薄到透光，不容易破掉，而当你使劲把它扯破之后，它的边缘是比较光滑的，这个时候就说明这个面团揉到位了。
只要用正确的揉面手法，整个揉面过程只要15到20分钟就够了。下面就把它团成一个球形，找一个大碗，在碗壁内抹上一点黄油，把面团放进去发酵，盖上保鲜膜，放在一般的室温之下，大概25度左右，不需要温度特别高。发酵一到两个小时，直到这个面团发到两倍大。注意不要发酵过度。发好的面团往下垂一圈，把里头的空气排出来，然后转移到案板上。这样均匀的四处按压，把里头大的气泡都排掉，然后来回滚动，尽量的让里头的空气都排干净。稍微揉一下，让面团再一次变得比较光滑，团成一个球形，然后切成四份。再把每一份小面团团成一个球形，还是盖上保鲜膜让它醒一会儿，大概五分钟就可以了。下面呢就是面包的其他配料，有切达奶酪丝、火腿还有鸡蛋，在案板上抹上非常少许的干粉。取一个小面团，按扁之后擀成椭圆形，让它比火腿片稍大就可以了。把火腿片放上去，卷起来，把收口处捏紧。然后再把两端合拢，对在一起，让它们合起来。也是用手把粘合处捏紧。然后呢，在刀上抹上少许的面粉，纵向的在上面划一刀，不要完全切断，就让这个面团可以展开就行了。展开成这样一个形状，现在四个面包都卷好做好了，我们要进行第二次发酵。第二次发酵，你可以用烤箱来辅助，在一个烤盘内倒入热水，放在最下面，这样在热水形成的水蒸气的帮助下，它可以比较快的发酵。再把这个面包放进去，第二次发酵大概要半个小时，或是当你看到它的体积又一次增大，增至两倍就可以了。拿出发酵好的面包和烤盘，将烤箱预热到180摄氏度。现在我们做最后的准备工作，把鸡蛋打散，在面包表面均匀的刷一层蛋液，然后把奶酪丝撒上去，只撒在中间就可以了。放入预热好的烤箱，放在中下层， 180度烤20分钟，直到奶酪全部融化，面包表面都烤成金黄色，就可以出炉了。出炉后立即转移到架子上晾凉。然后我在面包还热的时候，撒了一点青海苔粉上去装饰一下。这样火腿芝士面包就做好了。注意好揉面和发酵两个过程，烤出来的面包就会蓬松又柔软。配上香浓的芝士和火腿，在它还有一点温热的时候吃，感觉最好了。手工揉面的面包虽然需要你花点力气揉面，但是通过这个过程，你会更加了解面粉和面团的特性。当你把一团黏糊糊的面揉成了一个光滑柔软的面团之后，会很有成就感的。
，希望大家喜欢这一集慢食慢语。其实呢，今天这一集也是慢食慢语的最后一集，或者说是第一季的最后一集。我最近在筹备新一季的美食节目，所以这一集更新之后呢，整个十月份都会停播。但是大家不要担心，新的节目会有很大的品质上的提升。以及内容上的丰富，将会在十一月份重新回来跟大家见面，敬请期待。最后呢，还是别忘了点赞、订阅我的频道，到微博或是微信上来关注我，我会把详细的图文菜谱发布在微博和微信上，还有新的节目的相关信息也会及时的更新在社交媒体上。最后，谢谢大家的收看，咱们十一月份再见。